ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్ సుమన్ టీవీతో చేతులు కలపండి ఫ్రాంచైజ్ ద్వారా లోకల్ మీడియా పార్ట్నర్ అవ్వండి హలో అన్వర్ గారు హాయ్ సార్ సో ప్రీవియస్ వీడియోలో మీరు గ్రాటిట్యూడ్ గురించి చెప్పారండి అండ్ ఒక టెక్నిక్ కూడా చెప్పడం జరిగింది మీరు జపనీస్ జూనియర్ వారన్ బఫెట్ అని చెప్పి చేస్తూ ఉంటారని చెప్పేసి ఒకాడో అనే వాహిట్ అకాడా వాహిట్ అకాడా వెరీ గుడ్ ఆయన చెప్పినటువంటి టెక్నిక్ కూడా చాలా బాగుంది అంటే వెళ్ళినా సరే డబ్బు వచ్చినా సరే తిరిగి నా దగ్గరకు వస్తుంది అనేటువంటి కాన్ఫిడెన్స్ కాన్ఫిడెన్స్ గ్రాటిట్యూడ్ చూపించడం అండి ఎగ్జాక్ట్లీ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్ పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ కూడా ఉంటుంది గ్రాటిట్యూడ్ లో అని చెప్పేసి అన్నారు ఎస్ అండి సో పార్ట్ టూ ఇది ఎస్ సార్ సో ఈ వీడియోలో మనం రిలేషన్షిప్స్ గురించి అండ్ ఇంకా అసలు మీరు ఎంత అదృష్టవంతుల గురించి ఈ వీడియో చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను గ్రాట్యూడ్ గురించి మాట్లాడుతాను కాబట్టి సో నేను నాగరాజ్ సార్ కూడా ఈ గ్రాట్యూడ్ చెప్పదలుచుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నా వీడియోస్ అంత బాగా మెయిన్గా రావడానికి మొట్టమొదటి కారణం నాగరాజ్ గారు అండి చాలా మంది నాకు కామెంట్స్లో ఈవెన్ చాలా మంది చెప్తున్నారు సెషన్స్కి వచ్చినప్పుడు కూడా ఐఎమ్ సో థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ సార్ ఎందుకంటే సో మచ్ ఎందుకు నాగరాజ్ గారు చెప్తున్నానంటే ఇంకా చేద్దాం ఇంకా బెస్ట్ అని చెప్పేసి అనడం వల్ల ఇంత నేను చాలా రీసెర్చ్ కంటెంట్ వీడియో ఇస్తున్నాను సో అయితే లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ లో ఈ రోజు మనం చెప్పబోయేది పార్ట్ టూ లో గ్రాటిట్యూడ్ లో ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఇంతకు ముందు డబ్బు గురించి చెప్పామండి ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాం వారన్ బఫెట్ ఎవరు అంటే జూనియర్ వారన్ బఫెట్ మీరు అన్నట్టు ఎలా అయితే ఇక్కడ మనం ఏంటంటే సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్ ఇంతకు ముందు సంపద సృష్టించే రహస్యం అని చదువు నేను చదివిన అద్భుతమైన పుస్తకంలో ద సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్ ధనవంతులు అవ్వడానికి ఒక సైన్స్ ఉందని చెప్పారండి సో సీక్రెట్ పుస్తకం రాసిన రాండా బర్న్ అనే ఆవిడకి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోయి మనీ ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్ళిపోయినా ఈ ఎవరైతే రాండా బర్న్ ఒక ఆవిడ ఉందో సీక్రెట్ అనే పుస్తకాన్ని రాసిందో ఆవిడికి వాళ్ళు కూతురు ఇచ్చిన పుస్తకం ఇది అంటే ప్రపంచానికి సీక్రెట్ పరిచయం అవ్వడానికి మొట్టమొదటి రీజన్ ఈ బుక్ ఇది నైన్టీన్ సెంచురీలో రాసిన నైన్టీన్ సెంచురీ అండి సో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ నైన్టీన్ సెంచురీలో రాసిన పుస్తకం ఇది ఆ పుస్తకాన్ని చదివి రాండా బర్న్ ఆవిడ జీవితం మార్చుకుందండి ఆ పుస్తకమే ఇవి మీరు చూస్తున్న పుస్తకం సైన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ రిచ్ ధనవంతులు అవడానికి కూడా ఒక సైన్స్ అని చెప్పింది వ్యాలెస్ డి వ్యాటల్స్ ఏం చెప్పాడు అతను అంటే పుస్తకంలో చెప్పిన అద్భుతమైనది ఏంటంటే గ్రాటిట్యూడ్ కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళు కట్ట డబ్బు వెళ్ళిపోతుంటా ఉంటుందండి వచ్చిన వాడు మీరు చెప్ప చాలా మంది చూడండి లక్ష రూపాయలు వస్తుంటుంది ఇన్కమ్ కానీ టూ ల్యాక్స్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి టూ ల్యాక్స్ వస్తుంటుంది త్రీ ల్యాక్స్ వస్తుంటుంది లేదా అప్పులు వెళ్ళిపోతుంటాయి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకు వెళ్ళిపోద్ది అంటే వాళ్ళు సంపాదిస్తుంటారు కానీ ఉండదు డబ్బు నిలబడదు ఎందుకంటే కృతజ్ఞత లేదు కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఉండదని ఎవరు చెప్పారండి వాలెస్ డి వ్యాటల్స్ చెప్తున్నాడు వస్తుంటుంది వెళ్ళిపోతుంటుంది వస్తుంటుంది చాలా మందికి ఎలా ఉంటుంది అంటే డబ్బు ఎలా వస్తుంది తెలుసా అండి టక్ 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 మంది తాబేలాగా వస్తుంది చర్రం కుందేలాగా వెళ్ళిపోతుంది అండి తాబేలాగా వస్తుంది నెల అంతా కష్టపెడతారు ఓడ తారీఖు ఐదు పదో తారీఖులో డబ్బు వస్తుంది ఇలా రాగానే టక్ ఏది ఫోన్పే గూగుల్ పే ఈఎంఐలు అన్నీ వెళ్ళిపోతుంటూ ఉంటాయి అనమాట ఇంకా చూద్దాం అయితే గ్రాటిట్యూడ్ ఏం చేయాలట రోజు రాత్రి అప్పుడు రాయాలట అండి దర్ ఈస్ అ న్యూరో సైన్స్ కూడా ఉంది రాస్తున్నప్పుడు ఇంతకు ముందు మనం చెప్పాం వెన్ యువర్ హ్యాండ్ వర్క్స్ యువర్ హెడ్ వర్క్స్ అండి కృతజ్ఞత రాయడం వల్ల మీకు ఒక ఎక్సలెంట్ టెక్నిక్ చెప్తానండి మీలో ఎవరైనా ఒక బాగా డిప్రెషన్లో ఉన్నా డిసప్పాయింట్లో ఉన్నా కూడా గ్రాటిట్యూడ్ ద్వారా దర్ ఈస్ అ థెరపీ ఉందండి ఒక థెరపీ ప్రూవెన్ సైన్స్ థెరపీ ఎలాగ మనం ఫాస్ట్ గా పాజిటివ్ థింకింగ్ లాగా రావచ్చు చాలా మంది నేను యాక్చువల్లీ సైకాలజిస్ట్ చాలా మంది దగ్గరకు వచ్చి సార్ పాజిటివ్ గా ఎలా ఆలోచించాలి అంటుంటారు నేను ఒక ఎక్సర్సైజ్ ఇస్తాను వాళ్ళకి నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా చేశాను విత్ ఇన్ వన్ వీక్ ఏడే ఏడు రోజుల్లో వాళ్ళు నెగిటివ్ నుంచి పాజిటివ్ లో తీసుకొచ్చానండి ఎలాగో చూద్దాం ఈ గ్రాట్యూడ్ ఎలా రాయాలో కూడా చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి సీక్రెట్ ఏం చెప్తుందంటే మార్నింగ్ లాగానే ఫస్ట్ ఏ వర్డ్ వాడాలండి థ్యాంక్ యూ చాలా మంది పడుకున్న బెడ్ కి కృతజ్ఞత చెప్పరండి పడుకున్న ఏదో పడుకుంటారు ఎవరైతే కృతజ్ఞత ఉండరో ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే మనం పడుకునే బెడ్ కూడా కృతజ్ఞత చెప్పకపోతే రిజర్వేషన్స్ చేసుకుంటాం కదా ఎక్కడికైనా వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు కట్ట ఎక్కడో డెబ్బై రెండు బెత్త వస్తుందండి ట్రైన్లో ఎక్కడ ఆ వాష్రూమ్ దగ్గర బెడ్ వస్తుంది అనమాట కృతజ్ఞత లేని వాళ్ళకి అలా ఉంటుంది జర్నీస్లో బెడ్ దొరకదు ఇవి ఉంటుంది థ్యాంక్ యూ అని ప్రతి దానికి ఓడ్ మ్యాజిక్ ఓడ్ అయితే కొన్ని మత గ్రంథాల్లో ఉంది సో కురాన్లో బైబుల్లో బుద్ధిజంలో ఈవెన్ ప్రతి దగ్గర భగవద్గీతలో కూడా ఏముందో చూద్దాం
కృతజ్ఞత చెప్పావా అడగడమే పని వెళ్ళడం వెళ్ళడం కొబ్బరికే కొట్టడం వెళ్ళడం వెళ్ళడం అగరబత్తి వెలిగించడం అడగడమే పని అండి సో అది చాలా మంది చేస్తుంది తప్పు సో ఇక్కడ ఏంటంటే అండ్ ఇంకోటి బుద్ధిజంలో కూడా చెప్తారండి దీని బదులు వాళ్ళు క్యాండీ వెలిగించి చెప్తారట చూడండి వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారు క్యాండీ వెలిగించి కృతజ్ఞత చెప్తారు బుద్ధుడికి ఎందుకు సో అసలు బుద్ధుడు ఎంతో ఒక మంచి మార్గాన్ని బోధించాడు దానివల్ల అంటే ప్రతి మత గ్రంథాల్లో ఏముందండి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి తెల్లవారు లావుగానే స్టార్ట్ ద డే విత్ వర్డ్ మ్యా థ్యాంక్ యూ అయితే బుద్ధుడు ఒక మాట అన్నాడు అండి నేను కొన్ని పుస్తకాలు చదువుతుంటాను అందులో ఏముందంటే ఈ భూమి మీద పుట్టినందుకే కృతజ్ఞత చెప్పాలండి ఇంకేం అవసరం లేదండి అదే మనం వెళ్ళి ఇంకో గ్రహం మీద పుడితే వాటర్ ఉండదు ఫుడ్ ఉండదు ఈరోజు చాలా మంది ఎలియన్స్ చూడండి ఎలా ఉన్నారా మనం చూడండి ఎలా ఉన్నాం ఎలియన్స్ చూడగానే మనం ఎలా ఫీల్ అవుతాం అరే మనం ఎంత బాగున్నారు అనుకుంటాం అంటే ఈ గ్రహం మీద పుట్టినందుకు కూడా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలంటే మనకి చాలా నాసా వాళ్ళు కొన్ని చంద్రమండల మీద చూస్తుంటే అక్కడ సరిగ్గా వాటర్ ఉండకపోవడం అని చేస్తుంటారు అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం వేరే గ్రహానికి వెళ్ళినప్పుడు అర్థం అవుతుంది మనం ఎంత అద్భుతమైన గ్రహం మీద బతుకుతున్నాం అందుకే ఈ భూమి మీద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా పనిచేస్తుంది మనం కృతజ్ఞత చెప్తూనే ఉండాలి ఇక్కడ మీకు ఒక స్టోరీ చెప్తానండి అద్భుతమైన స్టోరీ నన్ను చాలా ఇన్స్పైర్ చేసిన స్టోరీ ఒక అతను అట అనుకోకుండా వాళ్ళ తాతగారి నుంచి ఇల్లు వచ్చింది అనమాట తాతల నాన్న నుంచి ఒక పెద్ద ప్రాపర్టీ వచ్చింది అతనికి బాగా డబ్బు కావాలి డబ్బు అంటే సరే తాతల నాటి ఇల్లు కదా మనం అమ్మేద్దామని చెప్పేసి ఒక అతన్ని పిలిచాడు ఒక మనకి ఒక రియల్ ఎస్టేట్ మార్కెటింగ్ అతన్ని పిలిచి నేను ఇల్లు అమ్మేయాలనుకుంటున్నానంటే ఆ మార్కెటింగ్ పర్సన్ ఏంటంటే ఇల్లు అంతా తిరిగాడండి సార్ ఇల్లు సూపర్గా ఉంది సార్ అమ్మితే బోల్ డబ్బు వస్తుందని చెప్పారు సరే అని చెప్పేసి పేపర్ ప్యాకెట్ ఇచ్చారు ఒకరోజు నెక్స్ట్ రోజు ఏమైందంటే ఆ యాడ్ ఇచ్చారు కదా ఆ యాడ్ అతను చదివారు ఎవరు ఇల్లు అమ్మబోతున్నా ఎలా చదివారు తెలుసా అండి అందమైన ఇల్లు చుట్టూ ప్రకృతి ఇక్కడ మీరు చూస్తే చుట్టూ ప్రకృతి ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఎదురుగా బీచ్ అని ఇలా అండ్ ముందు స్విమ్మింగ్ పూల్ అని ఇంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణం మీకు ఎక్కడికి వెళ్ళినా దొరకదని ఒకసారి అలా చదువుతున్నప్పుడు ఎవరైతే అమ్మేయాలనుకుంటున్నారో అతని కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చిందండి అరే నేను ఇన్నాళ్ళు దీన్ని ఆస్తిగానే చూశాను కానీ దీన్ని విలువ కట్టలేకపోయానని చెప్పేసి పేపర్ చింపేసి నో నేను దీన్ని అమ్మను అని చాడు అంటే ఎప్పుడైనా మన నుంచి వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తెలుసుదండి దాని విలువ సో గ్రాట్యుడ్ ఏం చెప్తుందంటే జీవితంలో కొన్ని గాజు గ్లాసులు లాంటివి చేతులు ఉన్నప్పుడు దాని విలువ తెలియదు పడిపోయినప్పుడు దాని విలువ తెలుస్తుంది మొబైల్ కూడా చూడండి మన దగ్గర ఉన్నప్పుడు పోయింది అనుకోండి మొత్తం కంగారు పడిపోతుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడైనా మొబైల్ కృతజ్ఞత చెప్పారండి నేను రోజు మార్నింగ్ లేవగానే సో ప్రతి దానికి కృతజ్ఞత చెప్తూనే ఉంటుంటా అయితే అప్పుడు అతను అనుకున్నాడు అండి అరే నేను ఎంత తప్పు చేస్తున్నాను ఇంత వాల్యుబుల్ దాన్ని నేను ఎందుకు అమ్మేయాలనుకుంటున్నాను చెప్పేసి అమ్మడం ఆపేశారండి సో అంటే మనం ఉంటున్న వాటి పట్ల కూడా మనం కృతజ్ఞత అందుకే చూడండి ఎప్పుడైనా మనం కొన్ని సంవత్సరాలు రెంట్ ఇంట్లో ఉన్న ఆ ఇంటి నుంచి వేరే ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నా ఏదో ఒక తెలియని ఒక ఎఫెక్షన్ ఉంటుంది ఆ ఇంటితో కృతజ్ఞత సో ఇక్కడ తీసుకుంటే అయితే కృతజ్ఞత ఏం చేయాలి దేవుడు మనకి ఒక రోజుకి పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు ఇచ్చాడండి అయితే ఈ ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏం చెప్తుందంటే దేవుడిని పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు ఇచ్చాడు కదా పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు మొ పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాల్లో మొట్టమొదటి నిమిషం దేవుడి కృతజ్ఞత చెప్పు ఒకే ఒక్క నిమిషం మిగతా నిమిషాలు అంతా నువ్వు వాడుకో మొదటి నిమిషం కృతజ్ఞత చెప్పు మిగతా లైఫ్ అంతా అద్భుతంగా వెనక్కి వస్తుందని చెప్తుందండి ఇది ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఎన్ని నిమిషాలు కృతజ్ఞత చెప్పాలండి లావుగానే మొట్టమొదటి నిమిషం ఫస్ట్ మినిట్ లో ఫస్ట్ మినిట్ కృతజ్ఞత చెప్పాలి సో ఈ విధంగా చెప్తే మనం ఇందాక చెప్పినట్టు మీరు ఉన్న వాటి పట్ల కృతజ్ఞత ఉంటే అన్నీ వస్తాయండి సో చాలా మంది మనిషి హ్యూమన్ నేచర్ ఉంటుంది అంటే యాక్చువల్లీ ఆమె సైకాలజిస్ట్గా చెప్తున్నాను చాలా మంది నేచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఉన్న వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోరండి ఎప్పుడు కూడా లేని దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటారు ఆకర్షణ సిద్ధాంతం ఏంటంటే ఏది లేదో దాని గురించి ఆలోచించకు ఏది ఉందో దాని గురించి ఆలోచిస్తూ కృతజ్ఞత చెప్తూ కావాల్సిన దానికోసం పనిచేస్తుంటే వస్తుందట ఇది పవర్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్లో సెకండ్ వీడియో అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా మనం తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ వన్ మినిట్ కనుక మీరు గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తే అంటే మీ మీ దగ్గర ఉండేటువంటి మీరు రెగ్యులర్గా వాడేటువంటి వాటి మీద కృతజ్ఞత భావం కనుక ఉంటే ఏదైనా సరే మనతోనే ఉంటుంది దాంతోపాటు ఆ విలువలు గౌరవాలు ఎప్పుడు కూడా ఉంటేనే ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే పద్నాలుగు వందల నలభై నిమిషాలు మొట్టమొదటి నిమిషం కృతజ్ఞత చెప్పాలి మొట్టమొదటి నిమిషం దేవుడికి ఇచ్చాలి కృతజ్ఞతకి మిగతా నిమిషం అంతా మీరు వాడుకోమని చెప్తున్నారు బాగుందండి నేను థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సార్
నెక్స్ట్ బ్యాచ్ వచ్చేసి మనం నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే ఈసారి కొన్ని కొత్త మాడ్యూల్స్ యాడ్ చేశాను చాలా మంది ఏంటంటే సార్ ఇంకా మనీ అట్రాక్టింగ్ టెక్నిక్స్ చెప్పండి అని చెప్పేసి అన్నారు దానివల్ల నేను సెవెన్ మాడ్యూల్స్ని టోటల్ నైన్ మాడ్యూల్స్ చేశానండి సో దానికి టెక్నిక్స్ పవర్ఫుల్ టెక్నిక్స్ ఇంకా గ్రాటిట్యూడ్ని లైఫ్లో ఇంకా ప్రాక్టికల్గా అలా అప్లై చేయాలని టెక్నిక్స్ మనం చెప్పబోతున్నాం నైన్ మాడ్యూల్స్ నేను మళ్ళీ చెప్తున్నానండి మీరు ఎన్ని అప్పుల్లో ఉన్న ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్న ఎన్ని హెల్త్ ఇష్యూస్లో ఉన్న ఈ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ కోర్స్ నేను ఓపెన్గా చెప్తున్నాను యూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ ఇలా ఇలా మార్చుకోవచ్చండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో డోంట్ మిస్ దిస్ క్లాస్ ఎప్పుడు ఎప్పుడు అవకాశం నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఎస్ సార్ సెవెన్ డేస్ కోర్స్ ఇది సో ఇంతకుముందు మనకు ఫైవ్ డేస్ ఉండేది ఇప్పుడు దీన్ని సెవెన్ డేస్ చేసాం టూ మాడ్యూల్స్ యాడ్ చేసి సో ఇంకా ఎక్కువ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఉద్దేశం మీద నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో వన్ వీక్ కోర్స్ అండి డైలీ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉంటుంది సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఎవరు మిస్ కాకండి డెఫినెట్గా అండి థ్యాంక్ యూ సార్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ అన్వర్ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి చూసారు కదండి వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయం కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి సో నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి ఆన్లైన్ సెషన్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి ఆసక్తి కలిగిన వారు ఎవరైనా సరే ఈ సెవెన్ డేస్ కోర్స్లో కనుక మీరు జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ ఆర్ మెసేజర్ వాట్సాప్ చేసి వెంటనే ఎన్రోల్ చేసుకోండి ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ఫ